Buongiorno, buongiorno, oggi è mercoledì 3 giugno, questa è la segna stampa breve di video 33, nuovo appuntamento con la nostra informazione, cielo sereno su gran parte del territorio alto tesino, forse alcuni temporali di calore nel corso della giornata, attenzione, grande caldo in arrivo già dal pomeriggio. Massimo Moro in regia, col suo aiuto diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo questa mattina in edicola all'Alto Adige, 2 giugno, assenze pesanti, tricolore e repubblica, il prefetto Margiacchi richiama Compacer. La squadra multietnica dei volontari azzurri per i profughi, ogni giorno il loro lavoro indispensabile in stazione muore in moto scendendo dal Renone la tragedia ieri è costata la vita ad un turista germanico in piazza Mazzini i ladri svaligiano eh, l'appartamento all'ora di pranzo troppi concerti, pochi spettatori 100 proposte, 100 proposte in, una, in un fine settimana le occasioni sprecate per Bolzano e non solo la cronaca cura del Corriere dell'Alto Adige basi militari, la protesta dei militari punti logistici lussuosi riservati agli ufficiali i soldati si rifiutano di fare i camerieri ai loro superiori avvertimento all'SVP dopo il voto Bressa dice alleanze in gioco il futuro dell'autonomia. E ancora con la cronaca, questore, eh, profugo, profughi, il questore, il questore tranquillizza, igiene pubblica, nessun rischio. Siamo alla cronaca in lingua tedesca con il quotidiano Dormiten, la paura e i timori dei controlli da parte della Corte dei Conti, gli effetti sui politici altotesini, spesi pochissimi soldi dei fondi di rappresentanza. La cronaca internazionale in apertura del Corriere della Sera con il presidente della FIFA, sappiamo Sepp Blatter, che ha eh, rassegnato le sue dimissioni e il grande caldo, come detto, annunciato poco fa anche adesso sulla cronaca in lingua tedesca. È mercoledì, troviamo un inserto a carattere economico VICU, ci si occupa del futuro, futuro eh, dell'Italia, sappiamo alle spalle, alle spalle la recessione, ma i rischi e i pericoli non sono eh, da sottovalutare anche per i prossimi mesi. Chiudiamo con il quotidiano Tages Zeitung, eh, la coalizione che governerà il capoluogo, cioè la città di Bolzano, dopo le elezioni, la presa di posizione del vice sindaco Ladinser, vice sindaco uscente, e sappiamo, sappiamo quali sono le sue eh, proposte, si guarda con interesse a nuovi partiti. È tutto, è tutto, come sempre io vi ringrazio per aver scelto ancora una volta l'informazione di Video33.